सो हाई गाइज सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स दैट वी रिसीव इन प्रीवियस वीडियो दैट वी शूटेड विद अमित ऑल इंडिया रैंक वन सो आफ्टर दैट सो मेनी क्वेरीज सो मेनी क्वेश्चन हैव कम अप एंड वी थ्री हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी रिलीजिंग थ्री मोर वीडियोज Uh, Neeraj is from electrical background, so he will be releasing from the electrical perspective, and me and Amit will be handling from the mechanical perspective. All your queries will be answered. मैंने Amit के साथ, Neeraj के साथ discuss किया है. Uh, as a conclusion, मैं आप सबको हमारे experiences जो हैं कि gate कैसे तैयार करना चाहिए, M Tech और PSU और whatever queries we have, I will try to answer as uh, on behalf of uh, all of us. So, सबसे पहला question जो हमारे सामने आता है, वो ये है. कि हमें गेट के बाद एम करना चाहिए या पी में जाना चाहिए तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग साइड में है या फिर हायर स्टडीज में है देन डेफिनेटली डेफिनेटली गो टुवर्ड्स एम एंड डू योर पी एच डी दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू लेकिन अगर आपका ऐसा इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ चाहते हैं कि मैं एम कर रहा हूँ एक अच्छी जॉब के लिए तो मैं आपको थोड़ा सा आ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं ताकि आपके लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी इजी हो जाए मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बात मानिए फिर भी थोड़ा बहुत जो मुझे पता है जो नीरज को पता है जो अमित को पता है सो देखिए एम टेक के बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी जॉब 100 परसेंट लग जाएगी इन आई आई टीज ऑल्सो इट इज़ लाइक सिक्सटी टू सेवेंटी प्लेसमेंट होता है एम के लोगों का फिर बात आती है सैलरी की कि सैलरी उनकी कितनी होती है क्या पैकेज टेन लैख से ऊपर होता है ट्वेंटी लैख होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सी द एवरेज पैकेज इज अराउंड फाइव टू सिक्स लैक्स उसमें किसी का टेन हो जाता है किसी का ट्वेल्व हो जाता है किसी का फाइव है किसी का सिक्स है तो एवरेज पैकेज उतना ही रहता है हाँ ये जरूर है कि बहुत सारी अच्छी कंपनियाज हैं जो कि अच्छे कॉलेजेस में आती हैं आई आई में आती हैं एन में आती हैं एम के लिए और वो सिर्फ एम को ही प्रीफर करती हैं देर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज और अगर आप क्लास में अच्छा करते हैं आप ने सही से पढ़ाई करी है तो ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस या फ्यूचर सबका बनी जाता है ऐसा कुछ इशू नहीं है लेकिन हाँ मेरा ओनली मोटिव यहाँ पे ये बोलने का ये है कि आप ये माइंडसेट के साथ ना जाएं कि यार मेरी टेन लैख से ऊपर की जॉब लगने वाली है और हंड्रेड परसेंट लगी जाएगी इसलिए मैं एमटेक करने चला जाता हूँ आईआईटी में नहीं अगर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है अच्छी कंपनी में जाना है देन डेफिनेटली येस दैट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म नाउ कमिंग टू दी अदर पार्ट की क्या मैं पी में जाऊँ तो येस आप पी में जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग या फिर हाई स्टीज में नहीं है आप पी में जाए लेकिन पी यू आर गोइंग टू पब्लिक सेक्टर थोड़ी सी लाइफ डिफरेंट है आई एम नॉट इन पी एस यू मैं जी में था अमित जी में था नीरज भी जी में था और हम तीनों प्राइवेट सेक्टर में ही काम किए हैं लेकिन हमारे जो दोस्त हैं हमने उनसे बहुत बातचीत करी है बहुत फीडबैक्स लिए हैं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है लोकेशन का कि मेजोरिटी ऑफ द पी एस यूज आर इन अ रिमोट लोकेशन बिकॉज पावर प्लांट हम सिटीज के बीच में सेटअप नहीं कर सकते तो अगर आपको सिटी और एक थोड़ी सी डायनेमिक लाइफ लाइफ चाहिए थोड़ा सा स्पीडी लाइफ चाहिए तो आप प्राइवेट में जाएं अदरवाइज इफ यू वॉन्ट लिटिल बिट चिल लिटिल बिट रिमोट लाइफ एंड यूर ओके विद दैट देन डेफिनेटली गो फॉर पी एस यू बट ये दैट्स इज डेफिनेटली अप टू यू फिर क्वेश्चन आता है कि वॉट इज द बेस्ट ब्रांच फ्रॉम द मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेंग लोग पूछते हैं कि मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए सो येस थर्मल एंड डिजाइन बोथ आर लाइक वेरी गुड इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट सो अगर आपका इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा थर्मल साइड में थर्मोडाइनमिक्स फ्लूड मैकेनिक्स दैन डेफिनेटली गोल फॉर थर्मल इंजीनियरिंग अदरवाइज इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट इन द स्ट्रक्चरल पार्ट लाइक थियोरी ऑफ मशीन और स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स देन आई थिंक डिजाइन इज गुड फॉर यू प्लेसमेंट के हिसाब से दोनों ब्रांच इक्वल है ऐसा नहीं है कि वहाँ डिजाइन में प्लेसमेंट बहुत अच्छी है थर्मल में बहुत बेकार है या थर्मल में अच्छी डिजाइन बेकार है ऐसा बिल्कुल नहीं है बहुत ही इक्वल है लाइक like, ये सोच के मत जाए कि हंड्रेड परसेंट प्लेसमेंट होने ही वाली है ये भी सोच के ना जाए सो बोथ आर इक्वली गुड इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट सो इफ यू आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर देन गो टू द डिजाइन पार्ट एंड इफ यू आर रिलेटेड टू थर्मल फ्लूड्स देन गो टू द थर्मल पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग देन क्वेश्चन है येस कि आई में जाए या आई में जाए सो लाइक एज अमित ऑल साइड की थोड़ा सा बुरा लगता है सोच के कि बहुत लोग बोलते हैं यार ये आई क्या है सो आई इज लाइक द बेस्ट रिचर्च इंस्टीट्यूट दैट वी हैव देन बुक्स फॉर मैकेनिकल सो एक्चुअली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हमने बुक्स का पूरा डिस्क्रिप्शन हमारी पिछली वीडियो जो अमित सर शूट करी थी उसमें डाला था इस वीडियो भी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा डेफिनेटली दोज आर द बुक्स दैट आई स्टडीड एंड अमित ऑल्सो स्टडीड आई ई एस के लिए भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बुक्स काफी हैं येस फॉर जी एस यू नीड सम अदर बुक्स और सम रेगुलर स्टडी ऑफ न्यूज पेपर एंड ऑल दैट स्टफ
for thumb only for thermodynamics yeah this is like the best book uh, i have seen like direct questions coming in gate from this book otherwise all the books we have already listed in the descriptions that are enough fir ek question aata hai ki is coaching compulsory no not at all see maine gate diya tha apne third year mein so i was in college at that time uh, amit is now studying staying at home and he got rank 1 so ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोचिंग बहुत जरूरी है कोचिंग करती क्या है कि थोड़ा सा गाइडेंस दे देगी आपको आ, आपकी रैंक थोड़ी इंप्रूव हो सकती है मैं नहीं बोल रहा कि 100 परसेंट हो ही जाएगी बिकॉज आई हैव नेवर टेकन कोचिंग मैंने अमित से डिस्कस किया था तो अमित ने भी यही बोला था कि यार देख सिर्फ इट इज फॉर दी गाइडेंस पर्पज की गाइडेंस थोड़ी मिल जाती है बाकी टैलेंट बंदे का ही है उसको खुद पढ़ना है और खुद मेहनत करनी है और गेट कोई इतना ज्यादा टफ नहीं होता है अगर आपने सही से पढ़ा है तो इट्स नॉट रियली टफ सो ऐसा बिल्कुल नहीं कि यार मैंने तो कोचिंग नहीं ली मेरा तो होगा नहीं एंड दैट गाइस टेकिंग कोचिंग देन ही विल डेफिनेटली टॉप नो दैट इज नॉट द केस एट ऑल उसके बाद टाइम टेबल की बहुत लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैं टाइम टेबल कैसे करूँ क्या मैं दस बारह घंटे पढ़ने लग जाऊँ और मैं अपने आपको सेकेंड ईयर से तैयारी स्टार्ट कर दूँ क्या सी गाइज चिल पहली बात सेकेंड ईयर वाला क्वेश्चन की सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में आप आराम से चिल रही है लेकिन हाँ जो हो रहा है क्लास में जो बुक्स हैं जो टॉपिक्स हैं उन कंसेप्ट वाइज क्लियरली पढ़ लीजिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप बस पढ़ते रहें पढ़ते रहें एंजॉय और बी टेक लाइफ दैट इज दी लाइक यू विल गॉन यू आर गॉन मिस दैट वन और थर्ड ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हैं तैयारी पहले थर्ड ईयर में गेट होता था अब थर्ड ईयर में गेट नहीं होता फाइनल ईयर में होता है देन फ्रॉम थर्ड ईयर बिकम लिटिल बिट सीरियस एंड फाइनली आपको फाइनल ईयर में थोड़ी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी आपको सीरियस होना पड़ेगा लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल आउटिंग बंद कर दें आप बाहर जाना बंद कर दें खेलना कूदना बंद कर दें जिम बंद कर दें यू कैन डेफिनेटली डू दैट एंड वी हैव एग्जाम्पल अमित विद अस ही लाइक ही वॉज डूइंग जिम थ्री टू फोर आवर्स एवरी डे आई हैव सीन वेन आई वॉज विद हिम सो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास uh, उसके अलावा नीरज From the uh, electrical side of view, he will be releasing video soon. And yes, Amit की video भी आएगी अभी लड़का थोड़ा सा busy है आई ए एस की तैयारी में लेकिन हम मैंने मैंने उससे बात करी है तो ही विल बी रिलीजिंग हिज वीडियो एंड ही विल शेयर एक्सपीरियंस सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस वीडियो ताकि किसी ना किसी की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प हो सके आई एम नॉट लाइक काइंड ऑफ एक्सपर्ट आई विल से बट येस जो मेरे साथ हुआ जो हमारे साथ हुआ बस वो हम शेयर करना चाहते हैं आपसे ताकि आप मोटिवेटेड हो सके एंड Thank you for the response that you guys have given. So, yeah, thank you and best of luck for your studies. Bye bye.